形状呢，会有一些人是凹凸、扁平啦，眉骨太凸啦，有些人是眉骨发育不足啦，有些人太阳穴凹陷啦，有些人这两个有角啊。好，那当然凹陷的居多，这里会呈现一个像蝙蝠状的一个凹陷，眉心发育不足啦。哦，有些人是男生想要变女生，我们称为女性柔化手术，他们就希望这个地方不要像男生一样那么的凸，等等的，我们会把它归类在想改变形状的这个类别。我就把它分成三类，第一类就是下垂，所以眉压眼，然后它是寻求拉提。第二类就是额头的长短，眉心到发线的距离，有些人额头就是很高。很长，就是发现后缩这类人是要来调整额头跟中脸跟下脸的比例，来调整比例的哦，这是属于第二类。第三类的话呢，额头的形状，那额头这个区域呢，要从上眼眶骨到发现，甚至我们也可以讨论到头顶哦，然后连接到后脑勺。要改变额头的形状呢，通常有三种做法。第一类的话呢是注射类的，第二类的话是假体，我们称之为标准化的假体，它是有固定的尺寸，比如说有 S 号啦、M 号跟 L 号，我们叫标准化假体。那第三类的话呢，就是刻字化的假体，这个假体都是根据患者颅骨的形状、额头形状来。去做刻字化的注射类别的话，通常就是注射玻尿酸啦、伊莲丝啦，或是脂肪。它的优点就是说它可以很快速、非侵入性的。那它比较适合在比较小范围的雕琢啊，比如说它只有一点点需要改善。但是它的缺点就是当你的额头的缺陷或是你要改善的部分是一个比较大范围的时候呢，你就很难用针剂或是脂肪来去雕琢一个很大范围的缺点。假设我们从很扁要把它打到很通的话，按下去它会很久才会弹起来的一个凹陷感。那第二个它会变成很蓬，那你可能会问说蓬不就很好嘛？哈，但其实蓬它会丧失一种自然感。我们越来越常讲说我们要保留一个人的骨相，我们过去呢太常把这个骨相用针剂给藏起来，大范围的注射的话，你也会把你的骨相给藏起来的一种不自然感。那我们在临床上面常常看到一些长期的一些缺点，把额头做的太过于浑圆，好丧失骨感。太过于浑圆的额头跟饱满的额头是不一样的。太过浑圆的额头呢，会像这个寿星公头一样，哈，就是一一个碗公在这个地方，然后。感觉上非常不自然，而且丧失骨相。饱满额头不应该要丧失骨感。第二个缺点就是，它在久了以后，因为重力的影响，逐渐的没有在它原本注射的位置，可能原本注射是蛮好的位置，过了几年它掉下来，它积在这个地方，可能觉得这个眉头这边很重的感觉会会压在这个地方。再来就是不平均的问题，有些玻尿酸注射完以后，或是脂肪也是一样，有些地方存留下来，有些地方吸收比较快，它就会形成一些一团一团一团的，而且有些凹凸不平的一些问题。那再来就是标准化。的假体，标准化的假体选择不外乎就是 cortex 或者细胶啊，或者是卡梅拉，卡梅拉其实就是叫做细胶加上 cortex。这两优点啊，它的优点就是这三种假体可以透过一个比较小的伤口，然后我们把要放进去的假体呢，把它卷起来，就像春卷一样把它卷起来，那从这个小伤口里面塞进去之后，在伤口里面再把它给慢慢的摊开来。缺点的话就是，第一它的这个材质是软的，额头呢其实是硬的，因为它是骨头，你摸起来就不太像是骨头的感觉，它摸起来是软软的，哦，像一个软垫一样。它的边缘感会很难克服，特别又是经过比较小的伤口进去，并没有办法看到你摊开来之后的边缘到底是能够跟太阳穴连接，或是跟其他的骨头、眉心做连接，或是上眼眶骨做连接，它就比较容易出现边缘感或是对称性的问题。而且如果遇到比较后缩的额头哈，它很难把它做一个直立式的弧度，通常就做起来会比较蓬。哦，但是它还是呈现一个后缩的一个斜率。那当然，医生想要层层堆叠，想要把它立得很厚，越堆叠越多层呢，它产生的断层感就会越大。那接下来就是我最推荐的刻字化的植入物哦。其实我对脸部的所有的假体我都会推荐刻字化了。那就像上一次影片我们讲刻字化的后脑勺一样哦，它的优点呢就是依照每一个患者的需求，可以个性化处理，它可以连接理想的弧线，会收集患者的电脑断层，然后我们去设计，甚至可以不断的跟患者讨论。他们喜欢的弧形，我举例来讲，有些人他想要做的比较西方式，可以增加多点眉骨，让眼睛再更深邃；或是他已经本来做一个横挺的鼻子，他就会想要做一个混血式的呃额头，我们就可以去刻字化。也因为我们是做刻字化的，所以它也可以连接眉心之外，它可以连接到头顶，甚至有些人想要连接到后脑勺，都可以做一个大范围的很滑顺的处理，跟旁边的边缘感呢，几乎是可以做到非常非常的贴贴。刻字化植入的缺点，我们是先刻字化我们三 D 印印出来，那我们先固化它，我们才把它放进适当的位置，然后。就像我们放进信纸，信封开口一旦够大，我们才会把信纸把它放进去一样的一个道理，至少要跟这个放进去植入物等大的一个伤口啊。好，那但是呢，这个缺点呢，伴随着很多的优点，可以利用这个相对较大的伤口里面做很好的判断和植入物的临贴性。第二个话就是我们可以非常良好的拉提的固定点，而且呢，这个伤口呢会是在发现后面五公分左右的位置，经过良好的切割跟缝合呢，其实三到六个月后呢，会形成一条细细的一个白线呢，其实隐蔽性也是非常的好。